Welcome， 您新八卦 CP to our channel。为什么小战、杨子、易阳和前夕在微博之夜没有同时坐下？哪些明星座位降咖了？名利场不仅官宣顺序，红毯顺序精心安排，内场座位更是备受关注。关于明星们的座位。一部分网友认为，对有的艺人来说是降咖了。一、李一桐、宋轶、毛晓彤、金晨、徐凯，他们的座位在左区第五排，和田曦薇、张静怡、谭健次、王子异、张凌赫一排。和李一桐同眼狂飙的高叶和李现、雷佳音、王一博等坐在左区第二排。其实，李一桐、宋轶、毛晓彤、金晨、徐凯都是有作品积累的演员。和新兴起的小花小生坐在第五排也是让人没想到，只能说微博之夜更看重当下热度吧，并不是完全按照演员作品底蕴和演技来排座位的。二胡歌，胡歌和刘亦菲、刘诗诗、杨幂、唐嫣、高圆圆、佟丽娅、肖战、易烊千玺、迪丽热巴、杨子、古爱玲一起坐在中间区域第二排，姚晨、黄晓明、李冰冰、邓超。张艺谋、李宇春、惠英红等坐在中间区域第一排。对于胡歌这个位置，部分网友认为他其实可以进第一排和姚晨或黄晓明坐一起，不过坐第二排和刘亦菲、刘诗诗同框其实也没啥。网友推测主办方如此安排，大概也是有意让当年《仙剑奇侠传》演员同框，让大家回忆一波精彩老剧，其实是 OK 的。胡歌在演员中的咖位还是非常高的。三、关晓彤和刘宇宁同排，在右区三排。印象中关晓彤的一番电视剧还是挺多的，只能说她最近发展势头稍微暗淡吧。四、刘宇新坐右边区域第四排，和单依纯同排。时代少年团坐中间区域第三排，只能说大众熟知度可能比较低吧。五、徐凯作品上可以和古力娜扎。景甜、谭松韵平翻座位上，和田曦薇、张凌赫坐第五排上时和爱的二八定律播完，他流量确实不出挑了。六、吴磊、龚俊、王鹤棣、虞书欣、白鹿一排和时代少年团一排，位置在中间区域第三排。这几位吴磊的作品厚度比较高，龚俊是九十生，王鹤棣、虞书欣是去年《苍兰诀》火的，白鹿几部待播剧都不错。虽然以上几位艺人，很多网友都觉得这次微博之夜的座位对于他们来说有点降咖了，但是怎么说呢？这种场合上，大多数艺人去之前几点宣，坐在哪的什么奖，几点出来，跟谁一起得奖，都是提前沟通完的。不接受的可以选择不去，但是这已经差不多就是艺人团队能为艺人争取到的最好位置了。至于说肖战、易烊千玺。迪丽热巴为什么明明安排邻座，但是肖战却没有和二位同时入座？迪丽热巴、易烊千玺同框，这个显然是一人自己的安排了。很明显，肖战和易烊千玺、迪丽热巴即使微博之夜给三人安排坐一起，愣是两批全程错开了。至于说肖战为什么没有和旁边二位同框，一则肖战确实去换第二套衣服了，需要离席；二则又没有同台拿奖。确实不必非得同时到场。三则大概就是咖位和舆论了。肖战如果和迪丽热巴同框，必然引起一波关注，说不定还会再起一波 CP 粉。没必要，座位在一起，但是整场没有同时落座。一般有两种可能：一是恰好完美错过，一种是压不住，不愿同时落座。按名立场的情况，很多网友更倾向于第二种可能性很大，所以。肖战在场的时候，易烊千玺没有落座；易烊千玺在时，肖战没有落座。再看看两位领的奖项，肖战没有和同期的生花迪丽热巴、杨子、李现同领一个奖项，而是和85生花刘亦菲、张若昀同领了一个奖项。易烊千玺和王俊凯、王一博都是领的电影方面的奖项，但是分了三波三个项目。从拿奖上，其实也略微可见两位隐晦的和同期在拉开差距。然后两位虽然年龄差了大约十岁，而且一位主业是演电影，一位主业是演电视，但到底都是新生代演员。
还是有竞争的。一位有爆剧、有断层流量和海外知名度及市场号召力；一位有百亿票房和国民度，大概谁也不认为谁能彻底压过谁。所以，完美的全程错开也挺好。你怎么看待呢？欢迎品评哦。